Jeg tror det er ingen som vet hvor tøft jeg hadde det før jeg skulle ut på det siste strekket på Norge på langs. Vi begynner å nærme oss Nordkap. Vi begynner å nærme oss, nærme oss. Det er cirka 14 dager igjen. 340 kilometer beinluft inne. Og man har kommet så pass langt på turen nå at kroppen er kanskje litt sliten. Så det går litt sakte det. En ting var det fysiske. Jeg hadde gått ned så utrolig mange kilo. Men det andre var det at jeg hadde det så tøft psykisk. Jeg har aldri hatt det tøffere psykisk på noen ekspedisjon. Forrige gang jeg skulle krysse Finnmark var min aller første ekspedisjon. Og det må gå utrolig gærent rekk før jeg kom opp til Nordkapp. Og det som skjedde når det gikk så fryktelig gærent på min første ekspedisjon var at vi hadde nesten kommet oss opp til Magrøya. Vi hadde stått av to av tre stormer. På det punktet i Finnmark så er det første gang jeg faktisk har tenkt at i dag tror jeg kanskje er min siste dag. I dag kan det ned du dør, Sindre. Og det er en ganske brutal tanke å tenke når du er 19 år gammel. Det var utrolig rart å tenke det der at nå kan det ned at det faktisk er slutt. Og du tror på den tanken da. Jeg la meg inn i teltet, et nedblåst telt. Jeg måtte bare plugge det fast så godt jeg kunne langs etter bakken. Det var ikke snakk om å få det opp. Bare å få plugget opp og sette stengene i kanalene, så hadde jeg fem brokkende stenger. Jeg la meg inn i teltet og lå der og skalv, uten å kunne kontrollere det. Og da var det bare å informere redningstjenesten at her har man et lite problem. De satte i gang full redningsaksjon. Og det hadde sett ut ganske langt inne for min del. Og tilkallet hjelp, men der skjønte man at man hadde ingenting å stille opp med lenger. Jeg husker spesielt godt når telefonen ringte fra Forsvaret, og de sa at vi kan ikke komme og hente dere. Vi prøver å kjøre ut med beltevognen, men det blåser for mye. Det er en ganske brutal melding å få, da. Til slutt da, så løyet alt sammen. Det var et polart lavtrykk som hadde blåst over. Og da hadde vi klart å ri av stormen for egen maskin, rett og slett. Det jeg faktisk synes var det aller tøffeste med hele situasjonen. Jeg kom tilbake etter turen, og hvor du bare fikk høre hvor dum man var, hva man har gjort gærent, og bare stå der og ta det innover seg fra noen som ikke har vært i nærheten av en sånn situasjon. Det var kanskje det aller tøffeste med hele greia og alle de andre som bare strødde salt i såret. Det synes jeg var så tøft. Det var nok det som gjorde at det virkelig betydde mye for meg å skulle nå fram til Nordkapp helt til slutt. Både å se stedet og redselen for at det skulle gå gærent på nytt gjorde at jeg hadde det utrolig tøft psykisk. Men jeg var sånn sikkert klar på at så mange utfordringer hadde klart å løse på den foregående delen av Norge på langs. Skulle jeg ikke gi meg nå? Jeg husker så godt når jeg kom til Finland. Det var så utrolig lykkerus å se den tredigsrøysa og vite at jeg kom over den grensa. Jeg tipper at det er 26 eller 28 timer, 28 timer kanskje, før grensa stenger offisielt nå. Så må jeg bare komme meg i morgen over enda til grensepassering, og så er det egentlig good to go. Da er vi i Finland frem til vi kommer tilbake til Norge. Vi får vel si at når vi nå skal gå rundt den grenseløse her, så er det viktig å gå den veien, så da får vi gå denne berømte turen rundt og gå riktig vei, si. Jeg dro noen vitser om at jeg måtte gå riktig vei, fordi du kunne gå fra 
Norge till Finland, men du kunde inte gå från Sverige till Finland för det var ju lovligt och då kunde du få båt och sånt. Jag skulle önska här kunde bli så glad över något så lite till vanligt också för ja, det ser jag själv när det är er det som gör det skikligt glad och en vitt stor lager själv då kan på något sätt rädda hela eftermiddagen. Det det är er lite kul. Det som var otroligt rart med sista delen av Norge på langs var att det rätt och sätt var så utrolig sliten fysisk och jag skulle speciellt i lunchpausene. Då hade man typiskt gått 10-15 km i löp av dagen så långt och ja, det går lite sakt och man märker det fysiskt nog att man börjar att bli att man börjar att bli rimligt brutten egentligen rätt och slett. Så lite tuffa dagar. Då var jag så sliten att måtte rätt och slett ta en liten vilepause. Jag sov gärna 20 minuter bara för att resa till kroppen både psykisk och fysisk egentligen. Och då låg jag bara rätt ut liksom någon slakt. Jag plejade att rulla mig upp som fint bak säcken och där låg man i le för vinden. Och så låg det gå 20 minuter. Jag tror jag ser lite grann om hur sliten jag faktiskt var när det var det jag måste göra varje ens dag de sista två tre veckorna. För det hade varit så otroligt stressigt över Vad sker om det kommer ett skikligt dåligt vär när någon närmar mig magröja och jag måste som uppleva det dåliga väret där det gick så gärn förra gången då men eller nu hade heldigvis värmeldingen blivit så pass bra och och då går längs efter asfaltvägen där hvor det klockan min plötsligt börjar att vibrera och så checkar jag klockan och så Var det en ting jeg ikke trengte nå, så var det klokken som akkurat meldte at det er fare for ekstremvær. Og da befant jeg meg 10 kilometer fra der var det gått gjerne forrige gang. Det var... Det var utrolig tøft, og da, da måtte jeg virkelig jobbe med mig selv, og... Da skal jeg satt meg ned i veikanten, og... Da synes jeg faktisk litt synd på mig selv. Så det er realiteten. Det var et skudd for bauen, men samtidig så slipper man å tenke på at kroppen kanskje begynner å bli sliten. Nå ble det plutselig fullt fokus, og det var litt sånn krigserklæring nesten. Sitter jeg nok en halvtimes tid og har egentlig bare mer enn nok med mig selv. Jeg fikk det mye tøffere en det hade sett för mig att det sista sträcket skulle bli. Så runder man toppen och så ser man ner på kallade olika städer då där det gick så otroligt gärt och jag känner det lite rart att stå i den dalen och sex år efter tält alltså man blåste ner rätt här nere. Så jeg skjønner nå hvorfor det var som det var. Vi så ingenting når vi var her. Så litt, litt sterkt egentlig å være her. Jeg skjønner det. Det kommer opp en del litt stygge minner. Jeg vurderte jo egentlig å slutte hele friluftskarrieren min rett her nede. Det er jeg i hvert fall glad at jeg ikke gjorde, at det ikke ble noe. Det er godt å skjønne at jeg hører forhistorien til at uh, jeg vet. Jeg vet ikke om det er så mye å si egentlig. Man har gått og tenkt på det her i hele Norge på langs. Det har vært et viktig, veldig viktig punkt å komme til. Og, ja. Godt å være her. Godt å kommer bort derfra. Det viser i hvert fall at man har 
man har hevet sig over eller greja og det er faktisk et rent stolt over for det var ingen automatik at man i det hele tatt skulle fortsette etter det her når jeg gikk fra den plassen så tenkte jeg at det her er min seier og Jeg er faktisk en eventyrer som er skapt for det her. Og nå har jeg lagt hele den hendelsen som jeg hadde kjempet over i så mange år bak meg. Og det var en flott følelse. Det føltes som det var 30 kilo som gikk av skuldrene mine. Ja, jeg synes det var fint å slå opp teltet like i nærheten. Og så den natten så var det nordlys over teltet, og jeg følte det var liksom en måte å vise at så bra det du har gjort. Du har virkelig klart det, og motbevise de kritikerne som hudflettet meg etter at han hadde gått gærent på forrige tur. Dagen startet litt tungt, og så har det blitt bedre etter hvert, men jeg kjenner at nå begynner jeg å bli sliten fysisk. Jeg hadde ikke mer enn to dager igjen når jeg skulle gjennom Nordkapp-tunnelen. Lyden er garantert ikke den beste nå, men nå er jeg i Nordkapp-tunnelen. Det føles litt rart. Kaldt. Rimelig fuktig, og jeg har egentlig ikke klaustrofobi, men jeg føler litt sånn traske 250 meter ned nå. Det føles helt surrealistisk å være her, egentlig. Det her er liksom kanskje noe av det mest ikoniske med Norge på langs. For min del, det man liksom alltid har lest om, det her strekket gjennom tunnelen. Åh! Hva er det? Jeg tror det har gått til skjedde i seg. Og da gå gjennom den tunnelen, komme ut på andre siden. Du er på Magerhaløya, og der var det tid for å sette min siste camp for Norge på langs. Jeg tenker at nå er det bare å nyte det. Nyt den siste natta her i teltet. Bare la alt sammen synke inn, og det du har gjort nå er så utrolig bra. Men... Som kanskje ser, så er ikke ting som det skal. Teltet blåsene, akkurat. Siste bardunen røyk, og da var det ned fortelling. Så nå er hele teltet... Jeg var utrolig sliten på det punktet, men samtidig så var det liksom bare å prøve å heve seg over det. Du skal føle at du må gi opp, men du skal heve deg over det, og etterpå så skal du føle på en mestring som er så utrolig mye større. Så det var bare å pakke det sammen, og så begynne å handle. Hva er det beste jeg kan gjøre i den situasjonen? Har jeg et lite skur jeg kan finne, jeg kan legge meg under, og få litt av denne le fra vinden da, og... Jeg håper det ikke er greit, sånn det ser ut. Teltet blåste akkurat ned. Ny bardun røyk. Og ja, vanvittig skipt egentlig. Men det skal ikke være så enkelt å knekke meg. Det er siste dagen nå sett, liksom. Så man skal klare å mobilisere. Jeg fant et sted hvor det... Jeg kan sitte under et lite overheng på et bygg, og så tenker jeg bare å rulle ut sovposen her og prøve å få et søvn. Nå skal det begynne å regne ordentlig også. Og så får vi bare gå til Nordkapp i morgen. Litt opp hit, men det er jo ikke noe man har fyrt noe med, så prøv å være så positiv som mulig, og så få seg et sånt søvn her, og så tar vi dagen i morgen som kommer. 
Norge på langs er definitivt ikke over før det før man faktisk står på Nordkrapplatå. Et nedblått selt rikere siste morgenen. Nå har jeg ligget klint opp gjennom veggen natt for å bare få litt rannlig. Så nå ja, nå er jeg sliten. Jeg har nesten ikke sovet nå i hele natt. Og nå skal jeg ta fatt på det som da blir skjermøretappen, for jeg merker føler det er så mye skjerm i det jeg holder på med akkurat nå. Men jeg bare fortsetter å bite tenna sammen, og det var aldri aktuelt å krabbe inn. Eller gi seg. Den gledesfølelsen man føler på i det du begynner å gå den siste dagen, du vet at jeg har faktisk ingen netter til jeg skal sove ute. Det er ingen netter teltet mitt kan blåse ned. Og så lenge jeg klarer å gå, og det skal jeg klare i nesten alle slags vær, så vil jeg komme frem på Nordkapp. Jeg gikk på hvor langt smager jeg på første delen. Og så liksom bikker man over kanten, og der er det en asfaltvei. Og... Sjekk her! Nordkapp! Det er litt rått. Da plutselig så ser man Nordkapp for første gang. Du ser den lille globussen som bare er en liten pinn opp i været. Og du kan se det målet du har gått til i nesten 100 dager. Du har gått nesten 3000 kilometer for å komme frem til den globen. Det er jo helt sykt på en måte. Og man må oppleve det for å skjønne den utrolig gleden. Og bare, det går, jeg klarer det. Og ja, det er en god følelse å gå der, og jeg tror det er det som gjør at man har lyst til å holde på med disse ekspedisjonene. Og der begynner man å skimte endepunktet. Det er litt sykt. Fem. Kilometer igjen. Jeg skjønner egentlig ikke selv at det har gått hele Norge på langs. Nei, det er fjernt. Nå oppenbarer det seg et landskap her, så vi skal bare sjekke her. Fem hundre meter igjen. Nå er det litt rart. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, jeg vet ikke helt hva jeg skal føle. Litt synd. Man vil vel egentlig bare at det skal fortsette. Jeg skal stoppe utenfor det besøkssenteret, og jeg måtte ha et par minutter for meg selv bare på andre siden. Og jeg skal tenke at nå har jeg mest lyst til å bare snu og gå tilbake, for jeg trivde så utrolig godt da, i den boblen. Runde jeg det hushjørnet, og da skjønner du at nå har du klart det. Det er plutselig ingenting som kan stoppe deg lenger. Ja, takk. Ja, det føles så rart å skulle gå de siste meterne. Takk. 
Gott jobba. Ja, gratulerar. Åh, god gutt. Oj. Det var en blandning av otrolig glädje och en lättelse och speciellt vårt tøft de sista två tre dagarna det vart har tagit det genomgått där så var det verkligen en god seger och det var helt magisk. Och jag är er helt säker på att den sindre som startat på Lindesnes 100 dagar tidigare var inte den samma sindre som kom fram på Nordkap 100 dagar rätt på. Det hade verkligen ändrat mig och jag måste tänka så mycket på allt möjligt reflektera runt vad man önskar i livet. Jag plejer att säga si att hvis flere går Norge på langs så tror jag faktiskt att världen hade blivit ett bättre ställe. Det har varit otroligt tøft att fortælle den sista delen och jag har kvit mig lite grann speciellt med tanke på detta här som gick så gärna till Finnmark och därför har det tagit så lång tid men jag hoppas verkligen du likte filmen och som vanligt gjorde det så ge det gärna en tommel upp på husk att trycka abonnera under det betyder och gör faktiskt en skill och där vill jag bara säga si tusen tusen tack för mig